心得报告，尊者师父上人慈悲，诸位善知识慈悲，阿弥陀佛，不孝弟子自了。冒昧报告的题目是：急躁心乃修行人之大障。一、坚决不许打恶妻。民国二十五年（一九三六年），有一位慧空法师。给印光大师写信，说他准备打恶妻及断食。印光大师回信，严厉告知：灵岩山坚决不允许开此一法。我们来看看这封短信。言简意赅，附慧空大师书，摘自《文钞续编》上。观汝来书，系有以宗门之知见为主，于净土法门尚未全信，故只求相应。智起魔境，念佛法门，以信愿为先锋。若无真信切愿，悟道不相应，不能往生；即相应，亦不能决定往生。一心不乱，念佛三昧。亦不易得。若有真信，切愿，未得相应，亦可往生。况以相应乎？如只知求相应，稍有相应气氛，便生欢喜赞叹之心。此亦是不相应之现象，又是故有怪象现。修行人所最忌者，得少为足，得少为足，便生退堕。此必定之理也。岂但一心念？勿以不相应、不得往生为依据，所有境界皆不理会，也不问他好死坏死。除念佛之外，不使起第二念。如此，方可得决定往生之意。若怕死时种种不相宜之障碍，因打恶妻，此事险极。吃饱饭尚不能相应，到饿得要死的时候，还能相应吗？如必要打恶妻，请下山到别处去打。灵言绝不许开此一法。汝完全是在妄想科中求相应。若肯一切妄想通放下，当必病愈身安，即世寿已尽，亦当正念昭彰，随佛往生。念佛的人，不得有来生后世的念头。如往生的心尚不专一，则决定不能不又在此世界受六道之生矣。
，急着往生，于是故意不吃不喝。诚如印祖所说：“吃饱饭念佛，尚不能相应。”等饿到奄奄一息的时候，还能相应吗？还能保持正念吗？佛号还提得起来吗？真信切愿是先锋，求往生的愿望要迫切、恳切，但不是急躁。急躁其实是一种贪心。贪快，所以印祖说：“急躁心乃修行人之大障。能放下此心，则当体清凉矣。”此句摘自《文钞续编》上，附《念佛居士书》。银科法师三天三夜不吃不喝。拼命念佛，把阿弥陀佛念来了。曾经有人想学迎科法师，我们要明白，急于往生，故意不吃饭，与迎科法师的不吃饭是两码事，二者有着本质的区别。迎科法师是生死心非常切。念念害怕堕入地狱，以求救的心态，声声呼唤阿弥陀佛。这是真信切愿。他不吃饭是自然而然的，不是有意装出来的。念念就是求往生。没有心情去吃饭了，全副精力就是求阿弥陀佛救他。除此之外，没有第二个念头，而不是故意挨饿，更不是硬撑。前者是着急的心态，故意饿肚子。误以为这样可以提前往生的时间，他缺乏一个必要的前提：真信切愿。只看到迎科法师的表面，没有看到他的实质。我们学习迎科法师，是要学习他的不苦心，对地狱的痛苦。产生强烈的恐怖，对六道轮回产生强烈的厌离，拼命求阿弥陀佛救我，学习他的真信切愿，这才是重点，而不是学习他不吃饭，功夫未到家而急于求成。强迫自己挨饿，结果是揠苗助长，弄巧成拙，求生反坠。真要打恶期，不妨在心地上打，不要在身体上打。无意间看到来果禅师的一段开示。提供大家参考。近有打恶七者，或七天不吃茶饭，或二七、三七、四七不吃茶饭，只足苦其身体，饿其体肤。无故把苦给肉壳吃做吗？若能吃。有身用，不吃则身难用。久之，倾倒无疑也。我人何不把我个人的心，饿他十天八天，三二十天
，能遏得心气断绝，不摇不动，鼻子喊心不应，耳朵喊心不闻，眼睛喊心不见，舌头喊心不尝，手足喊心不动。肉壳喊心不摇，若人能打这个恶期，无边生死被你打了，六道轮回被你打空。我还普劝天下人，在心上打恶期，不但把心恶透，连身。也饿得不能动，虚空被你饿昏了，大地被你饿沉了，翻过身来，活过心来。佛祖见着害怕，赞莫曰：“好大的本事！近世间人只知在身上打恶期，把身饿得要死。”万不料，这位师傅在心上打恶期，这个期一打，有超佛超祖之力，故我佛祖尚需害怕。斋子来果禅师语录：参禅普说五，打恶期二。不得有求死之着心。有人写信给印光大师，自称随时随地得死便死，好像很潇洒。是的，如果已经取得往生的把握，生死自在了，那么可以；否则。还是不要妄说大话，不可以有求死的执着心。听听大师怎么回答他：“汝言随时随地得死便死之话，亦是求生之本，亦是招魔之根。死故人所皆有。”但不得有求死之着心，求速往生，唯在一心念佛。若不一心念佛，唯求速死，必定招起无量劫来怨家，令汝横死。不但不得往生，待至将死。魔力已去，则苦不生言，当生邪见，必至堕落。此执着心不可有，有即是病，不可不知。我等但老实念佛，只求临终往生即已。至于现生之如何若何，一任其水到渠成，春来花放。倘先设意想念，则反成障碍。如断其水源而欲渠成，正在严冬而欲花放。若能得者，便属怪事。斋子文超三编卷三，附《为佛居士书》。三，不当克其定语即生。也有人跟印光大师发誓，绝欲年内往生。他给自己限定了往生的期限。大师回复他：“所言绝欲年内往生，此见不可执着，执则成病，或至魔事。念佛之人
，当存积德往生之心。若未到报满，亦只可任缘。倘克其欲生，若功夫成熟，则故无碍。或则执此求心，变成魔根。倘此妄念结成末解之团，则显不可言。尽报投诚，乃无人所应尊之道。灭受取证，持戒经所深贺之言。梵网经后记云。即我着相者，故能生事法；灭受取证者，亦非下种处。但当尽尽尽诚求速生，不当克其定欲即生。学道之人，心不可偏执，偏执或至丧心病狂。则不为无矣，而又害之矣。敬业若熟，今日即生更好；若未熟，即欲往生，变成揠苗助长，诚恐魔事一起，不但自己不能往生，且令无知闲退信心。为念佛有损无已，某人即是阴见，则其害实非浅显。岂将决定克其之心，改作唯怨速生之心，即不生亦无所憾。但至诚至敬，以其尽报往生，则可无造妄团结。至招模式之祸。斋子文钞三编卷三，辅念佛居士书。四不得自杀以求往生。另外，更加不可以自杀以求往生。有人提出这个想法，印光大师呵斥他：“此种邪见。”自误误人，害其有疾。切勿说此话，免得无知受害。大师说：“凡夫佛性未曾亲证，所有自信功德，均不得发现而受用。故一切随业耳。现世之色身，名为报身。”即前生所作善恶之果报也。念佛之人，不复作生死业，然宿业未尽，何能即得往生？若厌世心切，结成尽尽，专至念佛，求佛垂慈，早来接引，则亦有之。若自戕其生，以其往生，则变成亡死鬼矣。以彼功夫未到而自戕，当其正戕时，已经心失正念，况其戕之之苦，苦不可遇。心失正念，何能与佛相应，蒙佛接引也？摘自《文钞续编》卷上，附《吴沧州居士书三》。五，波州三昧，非今人所能行。外面有一些宣称专修波州三昧的道场，光着双脚在地板上跺，双手不停的前后摆动。节奏从慢转快，又从快转慢，中途可以休息，可坐可卧，晚上照样睡觉。实际上，它只是个波州的形式
离佛经上讲的真正意义的波州三昧，距离还很遥远。大家不要误会，也许极少数的人真能做到波州三昧，但波州三昧的前提仍是真信切愿。厌离娑婆，心求极乐的心没有生起来，跟着别人喊几天佛号就坚持不下去。我们看看印祖怎么说：“波州三昧，非今人所能行。汝作此说，其好高物盛也，以真为生死也。”如真为生死，当依凡夫通行之法。若薄地凡夫，望你效过量圣人所行之法，则必至着魔退道，且请习此念，庶可得意耳。摘自《文钞三编卷一》，附《恒禅法师书二》。今人体直。多单弱，不得妄笑古人。人每每以好名而过为苦行，则反为于道于身，皆无所益。佛法真意，要在至诚中得，非做一场面即能了事也。摘自《文钞三编卷二》。复周至卯居士书一，汝是凡夫，不是圣人，睡何能免？食何能止？但不贪睡，不贪食，取其养息，充饥即已。若如汝所说，仗神咒止睡。果真持咒有大灵感，或可不睡。汝初持之夜便不睡，乃是心切之极，以烧伤神，故不睡。若伤神久，则睡便不醒矣。初心人每每以一时精进过度，后便退堕。摘自《文钞三编》卷四，附《卓智理居士书七》。根敏，道心虽切，恐规矩不动，不解用功法则，弃交以量力而为，不可强勉硬撑，以致心身受病。最难侵获法力。闻某某不善用心，致吐血不止，因而反成废弛。初学人皆需以此意告知。摘自《增广文钞》卷一，与四名关宗寺根起师书六。即欲见佛，多招魔事；即欲见佛，见境界。一边念佛，一边想着：我怎么还没有见到阿弥陀佛？怎么别人看见莲花了，我还没看见？怎么念这么久，还没有功夫成片？这些着急的念头。通通要放下。下面摘录印祖几段相关开示：汝欲在灵言闭关，真实以允许之，此再好莫有之机缘也。但当通身放下，并将造妄之给予得意之心放下。则自可得意矣，否则或恐着魔。凡着魔者，皆有造妄之心所致耳。
，摘自《文钞三编卷一》，附《明道法师书》。孺子异母，无时或望，念时固然是念。歇气不念时，心中仍然是念；只求心佛相应，即心外无佛，佛外无心，全心是佛，全佛是心。心中除六字洪明之外，无有一切杂念，故名相应。切勿起急于见佛之心，但求佛号外无二念而已。若不明理性，急于见佛，多招魔事，不可不慎。摘自《文钞三编卷一》，附《朱仲华居士书二》。闭关修净业，实为最善。但宜于信愿一心处着力，不宜于渐进境、见佛处着力。若不善用心，唯欲速见静静，执此妄念，故结不解。日深一日，唯此妄念，则必至速生怨家。未现静静，待其见已，生大欢喜，则魔便入窍，不可救药矣。当以此续而告之。摘自《文钞三编卷一》，附《传度和尚书》。汝妄想纷飞，尚与积德一心不乱。此心即是着魔之本，故光为净土法门，重在信愿。信愿若真切，虽未得一心，亦可往生；若无信愿，纵得一心，亦不能仗自力，以了生脱死。故不令汝急急于求一心也。以汝之妄想纷飞，一求一心，定归着魔。摘自《文钞三编卷三》，附《温光熙居士书八》。凡修一切法门，总以至诚恭敬。求心与道合，心与佛合，不以见圣妙境界为事，即可不堕魔事。若以造妄心，欲见圣妙境界，其心之既妄，如饥如渴，即堕魔之由。纵令不丧心病狂。以性耳，非所应也。摘自《文钞三编补》，复《念佛居士书三》。凡念佛人，但宜至诚恳切，一心正念，绝不妄想见佛、见境界之事。以心若归一，见佛、见境界。皆不至妄生欢喜，遂至得少为足，变成退堕。不见佛，不见境界，亦了无所欠。心未归一，即欲见佛、见境界，悟道所见是魔境，即真系佛境。以心妄生欢喜，即受损；为生欢喜退堕，不受益矣。当以至诚念佛为事，勿存见佛见境界之心。
，倘正念佛时，或有忽现佛像及菩萨、诸天等相，但心存正念，勿生取着，知所见之相，乃唯心所现。虽粒粒明明显现，实非快然一物。以心净故，现此景象，如水清净，月影变现，毫无奇特，了不生夸张欢喜之心，更加专一起心，认真念佛。能如此者。悟道佛境现有利益，即魔现亦有利益。何以故？以不取着，心能归一；佛现则心更清净，魔现则心以清净不取着，魔无所扰，心亦清净，道业自尽。斋子文钞三编卷二，附陈氏墓居士书六。谈碧云之朝己，不独彼一人，独犯此病。一切学佛之人，多多皆犯此病。既有此病，不是招感魔境。便是未得未得，须知心本是佛，由烦恼未除，妄作众生，但能使烦恼消灭，本具佛性，自然显现。如魔竟然，至其垢尽，物虑无光；如一木然，但能去意。自负本名，若于垢未尽，亦未去时，即欲大发光明，何可得乎？若发，便是妖魔所现，绝非净目之真正光明也。凡出发心人。具以以此意告知。摘自《增广文钞》卷一，附《元文纯居士书》。七，往生之起，任缘迟早。最后还是印光大师的话：“我辈所遗之力者。”乃生真信，发切愿，以至诚恳切，持佛名号，求生西方。其往生之起，任缘迟早，不可欲作亦即得往生之心。恐此心固结，而心实为与佛相应。则必起魔事。摘自《文钞三编》卷二，附《方圣照居士书七》。吃多少，睡多少，不要太过执着。应该致力的是真信切愿。我们至今往生没有把握，原因是信愿不真。信愿不足，信愿不强烈，对这个客栈般的世间还有牵挂，还有留恋，还有舍不得，还觉得很精彩。拖泥带水，藕断丝连，古德比喻为抱庄摇橹，意思是。船上的缆绳绑在岸边的木桩上，还摇橹想开船前进，这绝不可能。一个人的心
被牢牢绑在娑婆世界的种种事上，还说去往生极乐世界，这是难以办到的。我们要检点自己。对娑婆世界的事物，有一种贪着，就是有一根绳子把心绑在娑婆世界。现在贪心这么强，而且愈来愈发展增上，吃的、穿的、用的，对物质、对人、对财富、对享受。对感情，每一样都贪得无厌，日益发展，就像已经有无数根非常粗壮有力的绳子，把心绑在娑婆世界，而求生极乐世界的心非常微弱，时有时无，就像只有一根很细的线。若有若无的连向净土，对比正反两方面，就知道往生方面的力量非常弱；往轮回方面牵拉下堕的力量非常强。这就是爆装摇橹，船很难开向极乐净土。此段摘自《一溪彭措堪布，四法印之有漏皆苦》，思维行苦讲记十四。强化信愿，坚固信愿，这才抓到了根本。道念重一分，则凡情轻一分，此必然之事。古人说：“做客娑婆，我们只是娑婆世界的匆匆过客。下一站要回归极乐老家。错误之处，恳请师父上人及诸位善知识批评指正，不吝赐教。阿弥陀佛。”不孝弟子识字了，叩成。感谢治疗法师，在文钞里面抄了这么多印祖。精要的开始，供养大众，功德不可思议，急躁，是现代人的通病。修净土的同学也在所不明，他看得很清楚，看得很明白。啊，念佛为什么没有消息？念佛求生净土，为什么不能往生？这是现在人的通病，普遍到处都可以能看到。啊，他这一份的报告，给我们一个很好的警告。我们要想真成就，必须要把印祖所指的
这些弊病，要认真的去避免。这个报告来的太迟了，没有能让开灵法师认真去学习。啊，开灵法师就是大卧起，卧了二十多天，终于走了。啊。能不能往生？有人说他往生极乐世界，我们听到很欢喜，也不必去问他是真往生是假往生。总而言之，这种方式不可取啊！这种方式是错误的啊！他也跟我有一段时期。毛病出在哪里？不老实，不听话，不正干。问题出在这里。啊，国内有同修，有道场。想请法师去带领，啊，他有国内的身份，我就介绍他去，啊，两处道场，最后都受当地的居士严厉的批评，不能再住。啊，日本道场有这个缘分来找我，那么我知道他过去在日本住过四三年，在日本读书，啊，懂得一点日文，好事，这是这是缘好啊，我介绍他去，啊，结果也是失败，怎么劝？听话。要多点头，可是离开之后，他就不是这样的了。啊，人年岁也有四十多岁了，不是小孩了，怎么好说？这个时代，啊，今天我看到一个一个信息，也是有同修对某个法师的批评。我为什么不批评？我要看那个人。如果是真正老实听话、真干，他做事做错事情，要劝导他，要指责他。啊，如果他不是这样的人，那么换一句话说，在这个世界，不孝父母，背师叛道。这是正常的，一点都不奇怪呀、啊。啊，为什么原因？他小时候没有查到做人古圣先贤教育的根。他根是什么时候查的？大学毕业之后，啊，《弟子规》去念几篇。
啊，好像是那么回事情。中国古人扎根是在出生的时候，啊，不是到十几二十岁才来扎根。我们要明白这个道理。我跟方东梅先生、跟李炳南老居士，这两个都是好老师，对学生爱护备至。啊，都告诉我，不是老师不想教。是找不到学生了啊！早些年老师还注视的时候，我在国外弘法，就一个人呢，没有助手啊！我求老师求了。好几遍呢，老师能不能培养几个学生，让我们在这个世界弘法有伴侣？最后一次，老师给我说：“你替我找学生，我来教。”以后。我再不敢说话了。为什么？我找不到啊！我自己能做到啊，我不能叫别人做到啊！啊，这个里头的苦处，我常见的，老师知道。啊，小时候没有把根扎稳，尤其这个时代，啊，这个时代，古人讲，离崩越废。我们这个时代，满清末年。不少知识分子羡慕外国物质文明，认为中国极弱，是中国传统教育文化的错误，所以要把中国古圣先贤文化全部推翻了，打倒孔家店。所造成的，满清亡国之后，民国兴起，啊，一直到解放之前，中国社会是混乱的，军阀割据，中日战争。对于传统文化，没有人能顾及到。啊，传统文化是在退、滑坡。啊，到现在，习主席有原件，算是把这个滑坡让它终止。没有法子提升啊？为什么不能提升？没有人学文言文了，就无法提升。
。所以今天文字学比什么都重要啊！现在扎根扎两个根，一个是伦理道德的根。天天要认真干，要认真学习，不是只是念念这些书，念念没用啊。要能把它落实到自己的生活，落实到自己的工作，以及处事待人接物，它才管用。啊，真落实了。我相信你会勇往直前，你不会拐弯，不会堕落。原因是什么？你得到法喜了，法喜太重要了。《论语》上第一句话就是“法喜充满，学而时习之”。不以悦乎？那个悦就是喜悦，就是法喜啊！啊，那是什么？那是圣贤人的享受啊！物质生活再欠欠缺，他欢喜心不衰呀、啊！啊，孔子学生里的最大家都知道，颜回。贫穷潦倒啊！但是人怎么样呢？嗯，你见到他，无论在什么时候，只看到他快乐，没有看到他悲哀。父子对他很尊重啊，这真有受用啊！这我们讲的是精神生活充满，物质欠缺不算什么。啊，最重要是精神了、啊。啊，佛陀当年在世，你问问哪个修行人他不快乐？不快乐早就逃了，就走了，受不了了。啊，世尊带着这么大的一个团体，日中一时突破，树下一宿。全部财产就三亿一部，啊，其乐无穷啊！今天如果我们过这种生活，谁肯来学佛？你就晓得他为什么会变心。啊，今天学佛跟师尊在世不一样啊，师尊没到场啊，晚上住哪里？住树下。那树下还规定，只能住一晚上，不能住第二个晚上。为什么？如果有大树，你很喜欢，你生贪心，啊，不让你有生贪念的这个这个缘，把这个缘给你断掉。啊，第二天一定要换一个地方。佛真正知道人心无常啊，啊，所以定出这些规矩，一生不见道场。我们现在深深体会不见道场的好处啊！啊，见道场，人家来出家为什么是为道场？那来出家的。那不是味道啊！他所能感受到快乐的，只有物质享受，他只能感受这个。啊，为什么经典他入不进去？他会念，他不能解。啊，深解更谈不上。
啊，这个我们不可以不知道。啊，那么这个里面提到的，这头一个打默契，我们非常反对。啊，第二个第二段的时候讲到波州三妹，我遇到过。那波州三妹真的不是真的啊！闭关打波州三妹，啊，把他那个小门关上去之后。在里面睡大觉，你也不是不不知道。波州三妹一起三个月，不能睡觉，不能坐下来，只可以站住、走动，叫佛列三昧。英国大师讲的好啊，不是平常人能打的。我们在华严经上看到。五十三餐第一个善知识，邓云比丘，他就是波州三昧。啊，他是什么个级别？你知道吗？原教初住菩萨，大彻大悟、明心见性之人啊，这个才有资格。啊，慧能大师有资格。海贤老和尚有资格，有资格没有这样做？为什么不能给大家做这个样子？这是大慈大悲啊！《华严经》上，对云比丘做这个例子，给大家看，那是什么？五十三餐。五十三个修学的榜样啊！啊，告诉我们，波州三昧什么资格？正德初住菩萨可以啊！波州三昧每一天中午有人来供养。送一钵饭，饭菜一钵，日中一时，他没有睡眠的，佛列三昧，啊，绝不是标榜，哦，打中这打这个波州三昧，目的在哪？目的是求恭敬，是求供养，那就大错特错。啊，人家那个目的是求往生极乐世界。啊，一期九十天，一期不能成就，二期二期，啊，再九十天，意念。要强，幸运要深，方向目标一致，决定不贪求人天福报，真放下了，那才行啊！啊，波州是。最严厉的考试，不是旁普通人能修的。啊，印光大师一生没修过，为什么？他慈悲也，绝不留下这个榜样给后人。啊，我们自己要成就，念念还要帮助后人成就，这是慈悲心。啊，所以
介入印祖文朝啊这么多的段落，介入的真好啊！希望同学们将印王大师这一些开示要多念几遍，要认真学习。啊！别人标新立异，不要放在心上，也不要批评。批评怎么样？跟人结怨呢？学佛，第一个希望一生能化解冤结，不结怨。啊，我这一生是走这个路子，你走错了。你会回头，劝你会感激，我会劝你。如果一劝就瞪眼就不高兴，我尊重你，我就不去不顺，不提。啊，决定不给众生结冤仇。为什么？冤仇结下去，生生世世没完没了，真苦，双方都苦。啊，所以冤家宜结不宜结。啊，他修持有不对，也会对佛教有影响，那是他的事情。我们何必去批评他？何必去干涉他？啊，他是一个可造的人才，啊，真实，听话真干。那你不帮助他？对不起他，你错了。如果他的目的是求名闻利养，啊，他对这个迷得很深，啊，严重的贪念、前耻，那我们怎么样呢？我们往生极乐世界以后再来度他。啊，那就行了。啊，再来的时候，菩萨硬化了，啊，就没问题了。啊，现在在这个时间，记住，不给一切众生结缘处。啊，劝人讲经教学，劝人最好。为什么？这是经典，这是祖师的教诲。这个大家没话说，啊，不是自己的，啊，这样就好，啊，不责备人，责备没有效果就不可以责备，责备能收到效果，那你就一定要做，啊，自己衡量收不到效果别说，啊，看到什么。都好，阿弥陀佛啊！不批评，也不赞叹，就是一句阿弥陀佛